ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ருசியான அண்ட் ரொம்ப சிம்பிளான தக்காளி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நம்ம கரம் மசாலாலாம் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லைங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பட் நல்ல டேஸ்ட்டாக செய்ய போகிறோம் இது வந்து இட்லி சாப்பாடு தோசை சப்பாத்தின்னு எல்லாத்துக்கூடவும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ பார்த்துடலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நிக்கீஸ் கிச்சனை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத நண்பர்கள் ப்ளீஸ் அந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வர பெல் சிம்பிளையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போடும்போதெல்லாம் உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸில் வரும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் என்னோடய எல்லா வீடியோவையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் இப்போ வாங்க வீடியோவில் பார்க்கலாம் தக்காளி குழம்பு வைக்கிறதுக்கு முதல்ல ஒரு கடாயில் ஒரு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் ஆஃப் டீஸ்பூன் கடுகு ஆஃப் டீஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஆஃப் டீஸ்பூன் தாளிக்கிற உளுந்து இதோட ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் வந்து சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா பொறிஞ்சு செவந்து வரட்டும் இப்போ பருப்பெல்லாம் செவந்ததும் இதில் ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு பல்லு பூண்டு கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஒரு பச்சை மிளகா ரெண்டு காஞ்ச மிளகா எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே ஒன்றா சேர்த்து நம்ம தாளிச்சிடலாம் அடுத்ததான் இதில் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இதையும் இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து பண்ணும்போது குழம்பு ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் இது லைட்டாக கண்ணாடி பதம் வரட்டும் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு போல் தக்காளியை பொடிசாக கட் பண்ணியிருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இதோடவே வந்து உப்பு சேர்த்துடலாம் நல்லா மசிஞ்சு வரணும் அதுக்காக தக்காளி நல்லா மசியட்டும் இப்போ தக்காளி ஓரளவுக்கு மசிஞ்சிருச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பொடிகள்லாம் சேர்த்துடலாம் ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சாம்பார் தூள் காரத்தை பொறுத்து நீங்கள் சாம்பார் தூள் வந்து கூட குறைய சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் தனி மிளகாய் தூள் சேர்க்கறத விட இந்த மாதிரி குழம்பு தூளும் சாம்பார் தூளும் சேர்த்து தான் தக்காளி குழம்பு செய்யணும் அப்போ தான் ருசியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா இதில் நம்ம தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணி சேர்த்து தேவையான அளவுக்கு தண்ணி தண்ணி சேர்த்து நம்ம குழம்பு கொதிக்க விட்டுடலாம் இந்த பச்சை வாடையில் போய் வரட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு அரை கப் துருவன தேங்காய் அதோட ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துருக்கேன் இதை தண்ணி சேர்த்து நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடுறேன் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்ச தேங்காய் விழுத ஊற்றிடலாம் தேவையான அளவுக்கு தண்ணியும் சேர்த்து கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க குழம்பு நல்லா கொதித்து இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஃபைனலாக இல் இதில் மல்லி இலை போட்டுடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட ருசியான தக்காளி குழம்பு ரெடி இந்த தக்காளி குழம்பு சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் இட்லி தோசை சப்பாத்தி பரோட்டானு எல்லாத்துக்கூடவும் நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் கிட்ஸுக்கு இதை செஞ்சு கொடுங்க மைல்டான ஃப்ளேவர் இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் அண்ட் கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ரிலேட்டடான வீடியோஸ் எல்லாமே நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் தக்காளி வச்சு செய்கிற எல்லா ரெசிப்பியோட லிங்க்குமே நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டான அண்ட் ஹெல்தியான ரெசிபியோடு உங்களை சீக்கிரமாக வந்து மீட் பண்ணுறேன் நன்றி வணக்